Hi guys, now I'm Lord of Biology Mom. So in this session, we want to do any any textbook questions, NCERT questions, or even any cutie cutie questions. And all of them we want to do. We solve them for you. This is what we are going to do for you. So if you like this video, useful and useful, please like our channel, subscribe, and also comment, like, and share with your friends. Okay? So in the chapter, we are going to do some questions. So 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 we are going ஓகே சோ அதுக்கான ஆன்சர் என்ன எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்க்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன அப்படினா சோ why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans சோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ஓகே சோ இதுல வந்து என்ன கேக்குறாங்க அப்படி நீங்க கேட்டிங்னா சோ எதுக்காக வந்து மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் நம்மள மாதிரி அனிமல்ஸ் நம்மளும் ஒரு டைப் ஆஃப் அனிமல் தான் அனிமல் ஹியூமன்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கிறதுல சிம்பிளான ஒரு டிஃபியூஷன் ஏன் வந்து அந்த ஆக்சிஜன் அந்த ஃபுட் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏன் வந்துட்டு மீட் பண்ண முடியாது இதன் வந்துட்டு யூனோ லைக் ஆக்சிஜன் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்லாம் ஏன் வந்து மீட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் நம்ம பாடியில் நிறைய வந்துட்டு டிஷ்யூஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்குது இந்த செல்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது இந்த செல்ஸ்லாம் சேர்ந்து வந்து டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த டிஷ்யூஸ்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து ஆர்கன் ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த ஆர்கன் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ டிஃப்யூஷன்னால் என்ன நம்மளோட ஃபுல் பாடி வந்துட்டு அப்படியே என்வாயன்மெண்ட் கொடுக்கணும் இப்போ யூனிசெல் ஆர்கானிசம்ஸ் அமீபாலெலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ திஸ் இஸ் வந்துட்டு ஒரு அமீபான்னு வச்சுப்போம் ஓகே இங்கே ஒரு ஃபுட் வந்து இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து அமீபா ஓகே அமீபா அண்ட் இஃப் திஸ் இஸ் வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் அ ஃபுட் பார்ட்டிகல் இப்போது என்ன ஆகும் இந்த அமீபா வந்து இந்த ஃபுட்டை என்க்ளோஸ் பண்ணும்போது இந்த ஃபுட்டை நோக்கி வந்துட்டு அது ஒரு மூமெண்ட் கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இதை வந்து அப்படி உள்ளே வாங்கிக்கும் உள்ளே வாங்கிட்டு உள்ளே வந்து அந்த ஃபுட்டு வந்துட்டு டைஜஸ்ட் ஆகி அப்படி ஃபுல்லாக காணாமல் போயிடும் ஓகே ஸோ இது தான் யூனிசெல்லு ஆர்கானிசம்ஸில் நடக்கும் ஆனால் நம்மளோட பாடியில் இப்படி நடக்காது இப்போ நம்ம பக்கத்தில் வந்து அப்படியே பர்கர் இருக்குன்னா அப்படியே அந்த பர்கர் வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு என் கை வழி அப்படி எடுத்து அப்படியே என் வயிற்றுக்குள் அப்படி நான் போட்டுக்க முடியாது ஏன்னா ஒன்று ஒன்றுமே ஒரு தனி சிஸ்டம் வந்துட்டு இருக்குது ஓகே ஸோ அதனால் மல்டி செல் ஆர்கானிசம்ஸில் ஒரு சிம்பிளான டிஃப்யூஷன் வந்துட்டு ஒரு ப்ராசஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு எசென்ஷியலாக வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா um simple diffusion simple diffusion process is not sufficient is not sufficient for multicellular organisms ஓகே பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் ரீசன்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிகாஸ் மல்டி செல்லோ ஆர்கானிசம்ஸ் தே ஆர் மச் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் தன் யூனிசெல்லோ ஆர்கானிசம்ஸ் மல்டி செல்லோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் மச் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் then uni cellular organisms ye yeah, abdina cellular organization cellular organization is very prominent okay அந்த செல்லுலர் ஆர்கனைசேஷன்னா என்ன இந்த செல்ஸ்லாம் சேர்ந்து டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இந்த டிஷ்யூஸ்லாம் சேர்ந்து ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இந்த ஆர்கன்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டம் இந்த ஆர்கன் சிஸ்டம் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு ஹியூமன் பீங் ஒரு மல்டி செல் ஆர்கானிசம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அதனால் வந்து சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் ப்ராசஸ் வந்துட்டு நடக்காது அண்ட் இதனால் வந்து நிறைய ப்ராசஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸஸ் ஆஃப் ப்ரெசென்ட் வந்துட்டு இன் மல்டி செல்லர் ஆர்கானிசம் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸஸ் are present in multicellular organism எந்த மாதிரி processes அப்படிን கேட்டிங்கனா like 
லைக் வந்து யூனோ ரெஸ்பிரேஷனுக்கு தனியாக ப்ராசஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பிரேஷனுக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் டைஜஷனுக்கு இருக்குது ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் யா தட் இஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்ட் இன் பிளான்ஸ் ஆனால் நம்ம ஹியூமன்ஸில் பார்க்கும் போது வி ஹாவ் டைஜஷன் டைஜஷனுக்கு தனியாக இருக்குது ரெஸ்பிரேஷனுக்கு தனியாக இருக்குது எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு தனியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிறதுனால சிம்பிளான டிஃப்யூஷன் வந்துட்டு போதாது ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் Yes. So what criteria do we use to decide whether, which criteria do we use to decide whether an organism is alive? That is, one organism is alive. One organism is alive. We choose what criteria we choose. We will start the life process. For example, if we look at the number of starting life process, for example, if we look at the number of starting life process, for example, if we look at the number of starting life process, for example, if we look at the number of starting life process, for example, if we look at the number of starting life process, for example, if we look at the number of starting life process, for example, if we look at the number of starting life process, அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் எல்லாம் வச்சு நம்ம வந்துட்டு இந்த ஆர்கானிசம் வந்துட்டு உயிரோடு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது வந்துட்டு நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா த ஃபாலோவிங் க்ரைட்டீரியா ஆர் யூஸ்டு தி ஃபாலோவிங் க்ரைட்டீரியா ஆர் யூஸ்ட் டு டிசைட் வெதர் an organism is alive or not an organism hmm, is alive or not they include first enna abadina growth edana or growth irukku okay அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னது அப்படின்னா எதனா ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கு மூவ்மெண்ட் கை கால செய்து அந்த மாதிரி எதனா இருந்துச்சுன்னா அது அண்ட் லாஸ்ட் வந்து எசென்ஷியல் லைஃப் ப்ராசஸஸ் எசென்ஷியல் லைஃப் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த க்ரோத் மூவ்மெண்ட்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு வந்துட்டு தெரியும் ஆனால் இந்த எசென்ஷியல் லைஃப் ப்ராசஸஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு லைக் வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி லைக் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டைஜஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் நடந்துச்சுன்னா கூட அந்த ஆர்கானிசம் வந்துட்டு உயிரோடு இருக்குது அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் செகண்ட் கொஸ்டின் இப்போ நம்ம தேர்ட் கொஸ்டின்குள்ளே போக போகிறோம் ஓகே யா ஸோ வாட் ஆர் அவுட் சைட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் விச் ஆர் நீடட் வந்துட்டு ஃபார் அண்ட் ஆர்கானிசம் இப்போ ஒரு அவுட் சைட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ்வலாக நம்ம பிளான்ஸ் தான் பார்ப்போம் ஓகே பிளான்ஸுக்கு வந்துட்டு இதை அதிலேருந்து தான் நமக்கு வந்து அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு தான் அந்த பிளான்ஸ் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலயமா ஃபுட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அவுட் சைட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அவுட் சைட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ரிக்வயர்டு by an organism organism includes enna abdin keta so first vandu we have vandu and the carbon dioxide அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு செகண்ட் வீ ஹேவ் வந்துட்டு ஆக்சிஜன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சன்லைட் இந்த கேஸ் ஆஃப் வந்து பிளான்ஸ் சன்லைட் வந்துட்டு தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஓகே அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ பிளான்ஸில் நம்ம பார்த்தோன்னா குளோரோஃபில் வந்துட்டு தேவைப்படும் குளோரோஃபில் வச்சு தானே இந்த சன்லைட் வந்து ட்ராப் பண்ணி அது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலயமா ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுது ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி ரா மெட்டீரியல்ஸ் அட் இஸ் ரிக்வயர்ட் பை ஆர்கானிசம்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ்னால் வெளியேருந்து நமக்கு வந்து என்னென்ன ஃபார் எக்ஸ் பிளான்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம வந்து பிளான்ஸ் இருந்தால் நியூட்ரிஷன் எல்லாம் ஒப்டைன் பண்ணுறோம் பிகாஸ் அவங்க ஆட்டோட்ராப்ஸ் நம்ம வந்துட்டு ஹைட்ரோட்ராப்ஸ் கரெக்டாக ஸோ பிளான்ஸ் பர்ஸ்பெக்டர் இருந்து தான் இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்குறாங்க ரைட் சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் What process would you consider essential வந்துட்டு for maintaining life? அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு லைஃப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா ரிப்பேரும் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸும் இதுதான் வந்துட்டு ஒரு லைஃப் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான வந்து லைஃப் ப்ராசஸஸ் ஓகே ஸோ த ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸஸ் ஆர் எசென்ஷியல் ஆர் 
are essential for maintaining life. Okay. So, if you have any doubts, you can comment and mention it. That is why you will solve it. Okay, so this is our four questions. If you have any questions in biology, if you have any elaborate diagrams, or if you have any notes, that is why you will mention it. That is why you will mention it. And if you subscribe to this channel, please subscribe to this channel. That's it for today's guys.